신년 새 아침이 밝아왔습니다. And a new morning has dawned. 우리 다 같이 묵상 기도 드림으로 우리 송구 영신 예배 신년 예배 삼강 메시지 예배를 시작하도록 하겠습니다. And with meditative prayer, let's all begin the third lecture of the New Year prayer meeting. 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news who proclaim peace, who bring good tidings who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns 신년 새이 아침 성삼의 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다. Morning, year, Lord, 2, 3, 이 시간 237 5천 종족 보고마를 위하여 성취하실 응답의 영원한 말씀으로 역사하여 주옵소서. Time, answers, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송 550장을 찬송드립니다. Let us sing hymn number 550. 신앙을 고백합니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 
죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이걸 위해서 황태순 장로님께서 기도 인도해 주시겠습니다. At this time, Elder Huang Tesun will come and lead us in prayer. 지난 한 해도 말씀 속에, 기도 속에, 전도 여정 속에 우리를 인도해 주신 하나님께 감사드립니다. We give thanks to you, Lord, for allowing us to remain within the Word, prayer, and evangelism journey throughout the past year. 예배로 시작하는 2024년 하나님의 것을 24시 누리는 개인 기도 시스템 이것을 우선순위로 응답받는 새해 되게 하옵소서. As we begin 2024 in worship, may this be the new year where we receive the answer of making the personal prayer system to enjoy your things 24 hours a day our top priority. 하나님의 것으로 나와 현장을 살리는 새해 되게 하옵소서. May it be the new year where we save ourselves and our fields with the things of God. 성삼위 하나님께서 내 안에 우리 안에 교회 안에 역사하여 주옵소서. May the Triune God work in me, in us, and in our churches. 보좌의 능력이 우리 속에 임하게 하옵시고. 하나님 나라 이루어지게 하옵소서. May the power of the throne come upon us and may your kingdom be established. 시공간 초월과 이삼칠 능력이 교역자들 걸음 속에 중직자들 삶 속에 임하게 하옵소서. May the transcendence of time and space and the power of the 237 nations come upon the steps of our pastoral ministers and the lives of the church officers. 렘넌트들 학업 속에 산업인들 빛의 경제 속에 이 능력이 임하게 하여 주옵소서. May this power come upon the studies of the remnants and on the business people's economy of light. 전무한 답이 우리 모든 개혁총의 교회들과 현장 속에 성취되어지는 새해 되게 하옵소서. May this be the new year where the unprecedented, never repeated answers are fulfilled in all the churches in our reformed denomination and in our fields. 하나님이 우리 단체 모든 교회의 과거, 현재, 미래 속에 능력으로 역사하여 주옵소서. God may powerfully work upon the past, the present, and future of all the churches in our organization. 상임위 목사님들과 전도자들이 걸어갈 새 24시 속에 오력으로 충만케 하여 주옵소서. As our believers, senior board members, and all the evangelists walk through the new year, may you fill them with the five authorities, 24 hours a day, and all 365 days. 우리에게 시공간 초월하는 공중권세 잡은 자의 길그 능력을 날마다 사용하는 새해 되게 하옵소서. May it be the new year where we daily utilize the power that transcends time and space to overcome the ruler of the power of the air. 절대 언약 잡은 다민족 제자들에게 미리 보는 CBDIP 축복을 날마다 누리고 전달케 하옵소서. May the multi-ethnic disciples who hold the absolute covenant daily enjoy and relay the blessed CBDIP that they see in advance. 세 가지들 그 능력이 우리 임마누엘 서울 부산 울산 교회와 절대 언약 잡은 이 삼칠 교회들의 실현되는 해가 되게 하옵소서. May the power of the three courtyards come upon our Emmanuel Seoul, Busan, and Ulsan churches, as well as all of our churches and our denominations in their 237 fields. 하나님 이 일곱 망대가 우리 생각을 앞서서 영순이가 되게 하여 주옵소서. Father God, may these seven partisans supersede our thoughts and become the utmost priority. 하나님 일곱 여정이 모든 교역자들 모든 중직자들 렘런트들 앞에 있는 새해가 되게 하옵소서. Father God, may this be the new year where the seven journeys are ever before all our pastoral ministers, our church officers, and remnants. 일곱 이정표가 이삼칠 나라 오천 종족 살릴 일청 망대 제자들의 배경 속에 있게 하옵소서. May the seven guideposts be the background of the disciples of the thousand partisans to save the two hundred thirty-seven nations and the five thousand tribes. 오늘도 강단에 세우신 유 목사님께 성령으로 오력으로 충만케 하사 1천만 전도 제자를 2, 3, 7 나라 현장에 세우게 하옵소서. Grand Reverend Yu, whom you raised on this pulpit with the filling of the Holy Spirit, with the five and the five, author, five authorities to raise the ten million disciples in the fields of the 237 nations. 찬양으로 영광 돌리는 성가대 통역자들과 예배를 섬기는 모든 손길들 위해. 
하나님의 참된 축복이 임하는 예배되게 하옵소서. And may this be the worship where your true blessings come upon the choir that will give you glory through praise, the interpreters and all those who are serving this worship. 지치고 병든 성도들이 참된 치유와 하나님의 힘과 답을 공급받는 예배되게 하옵소서. May this be the worship where the weary and ailing believers receive healing and are supplied with your strength and answers. 우리의 유일한 구원자 되시는 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. All this we pray in the name of Jesus Christ, our one and only Savior. Amen. After the praise of the Unique Choir, our senior board president is going to come and give us the message.
감사합니다. Thank you very much. 성경은 어, 세 가지로 구분할 수 있습니다. Yeah, you can divide the Bible into three areas. 어, 불신자가 봐도 좋다. 이런 부분이 있습니다. There are parts that even the unbelievers think are good. 어, 불신자가 봐도 이해가 되는 부분이 있습니다. There are parts of the Bible that even unbelievers can look at and understand. 어, 그런 신자들이 많습니다. But there are many believers like that. 교회 왔다 갔다 하는 신자들 있죠. And believers just go back and forth from church. 에, 영적인 힘은 없습니다. And they don't have any spiritual power. 성경은 두 번째로 구원받은 자만 이해되는 부분이 있습니다. Second, there are parts of the Bible that only those who have salvation can understand. 뭐 피제사. Blood sacrifice. 그러니까 바로왕은 이해 못했죠. So King Pharaoh could not understand. 구원받은 사람만 이해되는 부분이죠. It's things that only those who receive salvation can understand. 어, 창세기 3장 15절. Genesis 3, verse 15. 뭐 여자의 후손. The offspring of woman. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Will crush the head of the serpent. 피제사. The blood sacrifice. 이거는 구원받은 사람만 이해하는 거예요. These things are only the things that the saved can understand. 에, 그런 교인들도 교회는 있습니다. And yes, there are those kind of believers. 내가 구원받았으니 well. 감사하다. Oh, I'm thankful that I've received salvation. 하나님 나에게 응답 주옵소서. God grant me answers. 뭐 축복해 주옵소서. Bless me. 성경에는 구원받은 자도 이해 잘안 되는 부분이 있습니다. But in the Bible, there are also parts that even the saved cannot easily 예, understand. 특별히 세계 복음화 할 사람만 이해되는 부분이 있어요. Especially parts that only those who will do world evangelization can understand. 그거를 예수님께서 감람산에서 말씀하신 겁니다. But that is what Jesus spoke about on the Mount of Olives. 여러분이 어느 단계에 있는가 빨리 캐치를 하셔야 돼요. And to quickly catch on to which category you belong to. 예, 불신자들이 이해하는 단계에 있으면은요. 뭐 불신자 수준이지요. If you are at the stage where your un only unbelievers understand, then you're going to be at that lat level. 뭐저 사람이 왜 저래? 뭐 이런 oh, 수준이. Why is that person like that? That will be your level. 뭐 시험 드는 수준이고요. The level where you keep falling into trials. 나전에 교회 다니 봤어 이런 수준이고요. A level where you say, Oh, I used to go to church in the past. 그런 사람 많습니다. There are many people like that. 수준이 불신자 수준이. Their level is at the level of unbelievers. 그런데 구원받은 사람은 하나님 나를 구원하신 것 감사합니다 이러잖아요. But those who are saved, they say thank you, God for my salvation. 그건 구원받는 사람만 이해되는 거란 말이야. That's something only the saved can understand. 그런데 예수님은 마지막 때그 위에 걸 얘기한 거예요. But at the very end, Jesus spoke about something that was higher than that. 세계 복음 말 사람에게 한 얘기예요. He said this to those who would do world evangelization. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. What gives life is a spirit. The body is for nothing. The flesh is for nothing. 이건 굉장한 메시지죠. These are tremendous messages in John 6:63. 오병 이어를 가지고 오천 명 먹고 남으니까 사람들이 감동받은 거예요. Then after feeding the five thousand people with five loaves and two fish, and there was so much left over, the people were so moved. 그런 신자도 있습니다. Yes, there are believers like that. 또, 야, 예수님 대단하구나. Saying, "Wow, Jesus is really amazing." 그런 신자 제자도 있습니다. There are believers and disciples like that. 그래서 예수님이 끌고 가서 조용한 데 가서 말씀하셨어요. That's why Jesus dragged them to a quiet place and told them this in John 6:63. 이게 뭐 중요한 거냐? This is not all that important. 광야에서 만나도 먹지 않았냐? But they ate manna in the wilderness. 뭐 거기 다냐? But that wasn't everything. 살리는 것은 영이니. 육은 무익하니라. The spirit gives life. The flesh counts for nothing. 자, 그러면 예수님께서 하신 말씀들을 한번 자세히 보세요. Then carefully look at the words that Jesus said. 여러분 진짜 응답 받으려면 세계 복음 하려고 하면 예수님이 진짜 하신 말씀을 들어야 돼요. If you really want to receive answers, if you want to accomplish world evangelization, you have to really listen to what Jesus said. 기도하려면 하나님의 나라 이마옵소서라고 기도해라. If you want to pray, pray that God's kingdom will come. 다른 거안 해도 된다. You don't have to pray about anything else. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. But seek first His kingdom and His righteousness. 이건 아무나 알아듣는 말이 아니에요. And these are not words that the average person can understand. 그러면 내게 모든 것을 더하여 주시라. That He will give you all things as well. 마태복음 10장 7절에는 전도하러 가서 다른 거 하지 말고 
하나님의 나라 임했다고 얘기라. And Matthew 10 verse 7 when you go to evangelize don't talk about anything else. Tell them that the kingdom of God has come. 천국이 가까웠다라고 얘기라. Tell them that heaven is near. 성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님 나라 임하였느니라. When the Holy Spirit comes and Satan is bound, then God's kingdom has come. 그러고는 감남산에 부르셔서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. And then he called them to the Mount of Olives, and for 40 days he explained the things pertaining to God's kingdom. 예, 이 말을 알아들은 사람이 나온 겁니다. And now there are people who understood these words. 바울입니다. It was Paul in Acts 19. 두란노에서 해당해서 석달 동안 담대히 하나님 나라에 대해 설명해요. In Tyrannus Hall, inside of the synagogues, for three months, he boldly spoke about God's kingdom. 요한은 이렇게 설명했습니다. And John explained it this way. 요한이서 일장 이절에 네 영혼이 잘됨 같이 그랬습니다. If you look at First John chapter one verse two, it says, "Just as it goes well with your soul." 네 영혼이 잘 되어야 그 다음에 범사에 잘 되는. That it must go well with your soul for you to enjoy prosperity and everything else. 그 뒤에 강근함이 오늘이다. And then after that, you will enjoy health. 순서를 얘기했어요. So he spoke about the order. 그는 삼박자가 아니고 순서예요. It's not about three steps. It's talking about the order. 자. 이 말을 알아들어야 세계 복음화 가능한 겁니다. 여러분이 겨우 밥 먹다가 갈 수도 있습니다 하나님 앞에. 아무 힘이 없는데도 세계 복음화 하다가 갈 수도 있습니다. 불신자처럼 교회 와서 이런저런 세상 이야기나 하다가 가는 수도 있습니다. Like unbelievers, you can come to the church and say all these worldly things here and there, and go before the Lord. It's either one of the three. 여러분은 이걸 선택해야 돼요. You must choose this. 여기에서 중요한 게 나옵니다. And we see something important here. 하나님 주시는 영원한 기업을 네 것으로 만들어. And so God has given you this eternal inheritance. 이거 되기 전에는 하지 마. That before you could accomplish this, don't do anything else. 기다리라. And so you need to wait. 기다리라 말은 가만히 있으란 말이 아니고 약속된 것을 기다리라. Waiting doesn't mean just sit there doing nothing. Means wait for what was promised. 이 영원한 기업이 이게 임해야 돼요. 그때부터 일이 되는 거예요. Internal enterprise must come to you, for that's when the works really begin to take place. 영원한 작품을 만들어. And you have to make the eternal masterpiece. 모여서 집중해라. And when you gather, you need to concentrate. You need to wait. Wait for what was promised. And have only. Only. That is concentration. These are Jesus' words. This is our first lecture. This is what Jesus spoke of in Acts 1, verse 1 through 8. Jesus told us to wait. And not just waiting, we're waiting for what was promised. Jesus told us to concentrate. And with this covenant, the works arose in Mark's upper room. That's it. 오늘 3강입니다. 이게 1강, 2강, 3강이에요. 영원한 유산을 남겨라. 그래서 도전해라. 성경 구절은 어디입니까? 사동 21장 19절입니다. 어마어마한 도전이에요. 그렇죠. 
아무나나마교회때문에시험됐어그런사람들은여기못갑니다아이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
영원한 작품이란 뭡니까? What do we mean by the eternal masterpiece? 육신적 작품이 아니라 영적 작품을 말하는 거예요. We're not talking about physical masterpieces. We're talking about spiritual masterpieces. 여기에서 세 절기가 나왔고요. And from here we see the three feasts. 오순절 날이 이미 이러면 그게 이제 세 절기를 대응한 얘기입니다. The day of Pentecost had come. The background to that are the three feasts. 여기에 열다섯 나라 모였어요. And we saw fifteen nations gathered here. 세 가지들. The three courtyards. 여기에 모여서 집중적인 기도한 겁니다. And here they concentrated in prayer. 금토일 시대. The age of the three-day weekend. 이렇게 해석을 해석이 나와지는 거예요. This is how you are able to interpret this. 그리고 영 영원한 유산의 말은. And what do we mean by the eternal legacy? 예, 영적 유산을 말하는 거예요. We're talking about the spiritual inheritance. 이 말은 무슨 말인가 하니까 영원한 망대를 세워라는 거예요. What that means is we have to raise the eternal partisan. 뭐 뭐가 될 만큼? And to the point of what? 이삼칠 나라 살릴 만큼 하나님 주신 것으로 망대 세워라. That raise the partisan with things of God to the point of saving the 237 nations. 렘넌트들 속지 마세요. 이삼칠 나라 살릴 만큼 실력을 갖추라. The remnants will not be deceived. Hone your skills to the point where you can save the 237 nations. That is your standard, and you can. 기도 안 못해 이 기업 누리면 돼 이걸 이 작품 만들면 돼요. If you know prayer, if you enjoy this enterprise, and you make that masterpiece. 저희가 자꾸 헛소리 틀린 소리 듣지 말고 오천 종족 살릴 만큼 준비해라. That when you go to church, don't listen to those useless words, but really make preparation to save the five thousand tribes. 이게 하나님 뜻입니다. This is God's will. 교회 밖에 일천 망대를 세울 만큼. And prepare inside the church to raise a thousand partisans outside the church. David did that all by himself. Simply put, the spiritual state comes first. Ultimately, as much as you think, you're going to receive answers. And you'll speak according to your level. You have no choice. That is your fate. As much as you can think, you're going to receive answers. 그래서 여러분에게 렘넌트에게 하나님은 뭘 말씀하시는 거니까? And so, what is God saying to you and to our remnants? 아무도 빼앗아 갈수 없는 영적 서밋이 먼저 되라. And you must become the spiritual summit first, which nobody can steal away. 이겁니다. It's this. 어, 우리 지금 학생들이 있는데 학생들이 나는 뭐 판검사가 되겠다, 의사가 되겠다, 뭐 교수가 되겠다 많이 있겠죠. That we have our students here, and some of our students might be thinking, oh, I want to go into the legal profession, I'm going to be a doctor, or whatever you want to become. 지금 여기 있는 부분을 모르고 나가면. But if you go out not knowing this, you will grow weary. You don't have time. 판사님들, 검사님들이 노는 사람인 줄 압니까? 시간 없어요. Judges, prosecutors, they're not people who have all this time on their hands. They don't have any time. 매 여러분은 판검사 때 함부로 얘기하면 그 사람 잠도 못 자고 일해야 돼요. You may just rashly speak about the people in legal professions, but they've got to work without even sleeping. 꼭 경쟁해야 돼요. They've got to compete. 승진해야 돼요. They've got to be promoted. 문제 생기면 또 책임져야 돼요. And when problems come, they have to take responsibility. They have no time to live their walk of faith. If you don't, if you don't, but if you equip yourself with this, then all everything else comes from there, so world conquest becomes possible. That was the seven remnants. So, Joseph was a good cleaner. And so, was Joseph a good cleaner? Joseph did his work well in prison. Did Joseph do his work well in prison? Did Joseph do his work well in prison? 그건 결과고요. No, that's the result. 바로 왕이 말했잖아요. Pharaoh said, 여호와의 신에 이만큼 감동된 사람 나는 처음 봤다. That I've never seen anyone in whom is the spirit of God. 에그베 총리를 시켜라. Let's make him the governor of Egypt. 왕의 명령이요. That was the king's command. 영적 소유부터 먼저 돼. And so become the spiritual summit first. 자. 놓치면 안 됩니다. 잘 보세요. Look carefully at this. You must not lose hold of it. 바울과 그 팀이 받은 이 
영, 영원한 유산입니다. That what was the eternal inheritance that the Paul and his team members received? 바울과 바울을 팀이 받은 받은 유산이란 영원한 유산입니다. That this inheritance, this legacy, this eternal legacy that Paul and his team received. 그게 뭡니까? What was that? 바울에게 이스라엘과 이방인과 왕들 앞에 세우게 한 그릇이다. The Paul, he was a chosen vessel to stand before the Jews and the Gentiles and their kings. 자 보세요, 바울이 알은 거요. 19장 8절에 하나님의 나라에 대해서 담대히 석달 동안 설명해. And take a look at this, Paul. He knew that that's why for three months he boldly spoke about the kingdom of God. 자 영적 유산이 뭔가 알은 거죠. And so he knew what was his spiritual inheritance. 바울의 말을 들어보랍니까? Do you want to listen to what Paul said? 빌립보 3장 8절에서 21절. If you look at Philippians 3 verses 8 through 21. 나는 공부도 많이 했습니다. 나는 집안도 베냐민 집파요. And even for my family, I'm from the background, the tribe of Benjamin. 나는 세계 문학 도시 중 하나인 길리기아 다소 출신이. And I'm from Cilicia, Tarsus, one of the greatest civilized cities of that time. 나는 최고의 직책을 가진 바리새인이요. And I'm a Pharisee who had the greatest office. 당대 최고의 학자 가말렐 밑에서 공부했어. And he studied under the greatest scholar of that time, Gamaliel. 이것을 부끄럽게 얘기한다 그랬어. But I can, I'm, I'm ashamed of all of that. 왜? Why? 이것 때문에 내가 교만해져서 진리를 다 놓쳤다. Because I grew arrogant of all those, because of all those things. 내게는 영적 문제 왔다. I did not know the truth. I faced a spiritual. 이스라엘은 망하게 됐다. Israel was about to perish. 배설을 물로 얘긴다 그랬어. I consider them all rubbish. 해로 얘긴다 그랬어. That actually is harmful to me. 영적인 거 제대로 깨달았죠? And he properly realized the spirit. 그럼 뭡니까? And then what? 내가 뭐 했다 배웠다 아니다 그랬어. Oh, I've done this or I've learned this. No, that's not it at all. 그리스도의 손에 잡힌 바 그것 잡으러 간다. That I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 자, 완전히 지금 영적인 이 영원한 유산을 지금 잡은 거요. And so right now he's holding on to this great eternal spiritual inheritance. 땅에서 주는 상 그런 거다 받아봐서 위에서 부를 주시는 상을 위해 달려간다. Earthly rewards, I've received all that, so I raise heavenward for the heavenly prize. 로마 시민권 가지고 있어. Roman citizenship, I have that. It's nothing much. 하늘의 시민권이 우리에 있잖냐. But we have the heavenly citizenship. 됐죠 무슨 말인지. You understand what I am saying? 어제 하는 사람 알아듣지도 못하네. But the average person doesn't even understand. 다른 사도들은 알아듣지도 못하는 얘기. Other apostles could not even understand those words. 여기에 세계 정복해야 될 사람만 아는 거예요. It's something that only those who conquer the world can understand. 조금 베드로는 덜 알아들어. 그래서 하나님이 바울을 쓰신 거예요. But Peter did not understand as much. That's why God used Paul. 또 하나 보실랍니까? Let's take a look at one more thing. 영세전에 감춰진 복음이요. The gospel that was hidden from long ages. 지금 내게 여러분에게 나타나신 거예요. Is now being revealed to me and to you. 세세 무궁토록 있을 언약이요. It is a covenant that will last forevermore. 자 영원. Eternity. 이 영원이란 걸로 결론이 나. And so comes the conclusion of eternity. 바울이 또뭐 했는 거니까요. 바울 그 팀이 이 영원한 유산을 예, 사용한 거요. 받은 유산만 있는 게 아니고 이 유산을 사용을 한 거요. 어떻게 사용했는 거 봅시다. 일이 먼저가 아닙니다. 전도가 먼저가 아니죠. 완전히 성령의 인도 받기 위해서 기도한 겁니다. 그리고는 의사도 못 고치는 환자를 고친 거예요. 영원한 유산을 사용한 거예요. 내 내가 결정하는 게 아닙니다. 문이 막힌데 하나님이 마게도냐로. 가자마자 루디아를 만났어요. 자 이런 많은 축복을 주시는 겁니다. 루디아에게 주께서 루디아 마음을 여사 이렇게 들어요. 드디어 의사가 고칠 수 없는 병을 Ultimately, he healed the disease that not even a doctor could heal. 
도서에서 또 역사 일어났어요. 이게 뭘 말합니까? Now, 하나님이 주신 영원한 유산을 사용한 거예요. 사도 19장 1절 7절. 마가 다락방에서 체험한 능력을 그대로 체험합니다. 그래서 두란노에서 많은 병자들을 고칩니다. 그 뒤에 로마도 보아야 하리라. 그렇습니다. 그 정도가 아닙니다. 영원한 유산을 전달한 겁니다. 이 바울이요. 그게 어디입니까? 사도행이 11장 1절에서 회당했어. 왜이 축복이라야 되는가 설명했어요. 왜 그리스도라야 되는가 설명했어요. 18장 4절에 안식일이 뭔지 예배가 뭔지 기도가 뭔지를 제대로 설명했어요. 회당에서 진짜 응답이 뭔지 설명했어요. 진짜 응답은 이것부터 오는 게 아닙니다. 하나님의 나라 먼저 임하는 겁니다. 그렇죠? 여러분 회사에 허감이 꺾이는 하나님의 나라가 먼저 임해야 되는 거예요. 요세 가지입니다. 절대로 놓치면 안 돼요. 그래서 이 언약 붙잡고 그냥 so 24 하시면 돼요. 그냥 계속 그냥 시간도 정해지 마요. 그냥 응. 운동도 진짜 하는 사람들 보면 막, 막 뛰다가 가만히 일이 안 합니다. 꾸준히 그냥 지난번에 그 뭐야 우리 총회 모임 했을 때 정목사님이 나가지고 푸시업 50개 했어 이렇게. At last time when we had our general assembly meeting, Reverend Chung came out and needed 50 push-ups. 그래 큰일났다 싶더라니까. And I thought, oh no, he's in trouble. 정목사님들 따라다 뼈 부러질 건데 저. If anyone else tries to follow Reverend Chung, they're going to break their ribs. 아무나 따라하면 안 돼요. Not anyone can follow what he does. 늙어 잠마다 뼈 부러진다니까. Because if you really old, all of a sudden you try to exercise, you can break your bones. 그냥. 꾸준히 하세요. 사람들 말 듣지 말고 한 시간 내든 몇 시간 그런 말 듣지 말고 하는 만큼 이익입니다. 5분을 해도 돼. 기도도 마찬가지입니다. 틈나는 대로 해요. 24. 틈나는 대로 이 축복 누리는 거예요. 저는 이거 가지고 뭐. 섬난 대로 계속 기도. 오늘 하루 종일 그러니까. 그러면 응답 와요. 25. 여러분의 작품이 영원한 것이 남아요. 영원. 자, 올해의 기도 제목을 여러분이 굳게 붙잡아야 되겠습니다. 올해는 본격적으로 2, 3, 7, 5천 종족을 치유하고 서민 만드는 것을 본격적으로 합니다. This year, full fledged, we're going to things that are going to heal and turn into the summit to one of the seven nations of the 5,000 tribes. 그리고 교회 안에 세 가지 뜰 만들어야 합니다. And we need to make the three courtyards inside the church. 그리고 금토일 시대. And open the age of the three-day weekend. 뭐 해야 되느냐? What must we do? 일강, 이강, 삼강 가르쳐야 돼요. Teach them lecture one, two, and three. 그렇죠? Isn't that so? 우리가 우리 후대들 보고 겨우겨우 먹고 살도록 가르치면 되겠습니까? That we can't teach our next generations; they can barely scrape by. 회사 가도 겨우겨우 힘들어. 사업을 해도 겨우겨우 힘들어. 목회를 해도 힘들어. When they go to run their business, or when they go to the companies, or even if they run a pastoral ministry. 그러면 되겠습니까? We can't have that. 
일강 유형상은 중요합니다. 이게 제 얘기 아닙니다. 예수님이 강조한 거예요. 구원 못 받을 사람 위해서 설명한 게 아니에요. 그렇죠. 그냥 뭐, 뭐 나는 막 교회만 다니면 돼. 그 사람이 설명한 게 아니라니까요. 진짜 힘으로도 세계를 살려라. 그 사람 그렇게 설명한 거라니까요. 이걸 바울이 제대로 알아본 거예요. 하나님이 바울과 그와 함께하는 모든 사람에게 역사하셨어요. 그래서 조금 참고를 여러분이 하셔야 될 거는 And a few things you must keep in mind. 좀 기도 시작해 보시고요. 여러분 교회에서도 그렇게 하고 어, 우리 교회에서도 좀 준비를 하시는 게 좋습니다. Begin praying about this and prepare in your churches, and it's good for our church to prepare this as well. 어, 두 가지를 해야 돼요. You must do two things. 지금 그 우리 여기는 저 뒤에 빈데 많아요. There are a lot of empty spaces back there. 저런 걸 다. 이 분장실 쓰면 돼요. 이렇게 여기서 공연할 수 있도록 만들어야 돼요. So 그리고 우리 안에는 한국 무용 분야에 최 1등하는 교수도 있어요. 그렇죠? 뭔가 보여줄 공연 팀을 만들어요. 그래서 5천 종족을 불러들이고 가서 움직이는 겁니다. And so we call in the people from the 5,000 tribes, and then we go to them and move them. 음악 팀이지요. It's a music team. 그리고 특히 내가 축구 이야기 안 했습니까? 체육 팀. And also an athletic team. I talk a lot about soccer. 치유 팀. And a healing team. 이세 가지가 5천 종족을 실제로 살리는 팀이에요. These three things are the teams that can realistically save the 5,000 tribes. 제가 보기로는요. 이세팀할수 있는 게 우리 교회 안에 또 우리 다락방 교회 안에 얼마든지 있어요. But the way I say there are more than the people inside of our church inside of this h a r a b a n organization that can move these three teams. 그래서 뭐 체육 팀 중에서도 뭐뭐 뭐 태권도 이런 것도 중요하고 잘될수 있죠. 그러나 태권도가 더 먹히는 게 축구입니다. In our athletic team, we could use things like taekwondo, but what's more effective than taekwondo is soccer. 뭐 치유 팀 같은 이런 부분들은 이미. 우리가 지금 제일 잘 준비되어 있는 것 같고요. And our healing team, I think that's the most well prepared right now. 하셔야 됩니다. You must do this. 이 말은 무슨 말이냐? Now what do these words mean? 영적인 영원한 것을 기업으로 작품으로 유산으로 주신 이유는 뭡니까? What's the reason why he gave us these spiritual eternal things as our enterprise, as our masterpiece, and as our inheritance? 무한 세계를 향해서 도전해라. So we must challenge towards the infinite world. 영적 세계는 무한 세계입니다. Because the spiritual world is infinite. 그러면 이렇게 나올 겁니다. Then this will come. 첫째 뭐가 나옵니까? First of all, what comes? 무한 세계를 영적인 힘으로 얻어버리면 여러분에게. 오직이란 게 나와. If you gain power from this infinite world, then you will have only. 이때부터 다른 사람이 알게 돼. 유일성이란 게. From this point on, others will recognize it in you. You need this. 이제는 아무도 못 말려. 재창조란 게 나와. And now nobody will be able to stop you. It's recreation. 요게 시스템이 딱 돼. And that is set as your system. 이게 나옵니다. That follows. 두 번째는 뭐가 나오냐? What's the second thing that comes? 드디어. 시공간 초월하는 힘이 생겨. That you g a 시공간 초월이란 말 알아들어야 기도가 뭔지 아는 사람이에요. 기도가 뭔지 알면 2, 3, 7, 5천 종족의 연결성이 가능한 거예요. And if you know how to pray, then you can connect with the 237 nations and 5,000 tribes. 세종대왕을 보고 옛날에 앞으로 조금 있으면은 다 각각 전화기 들고 다닐 겁니다. 이랬으면 세종대왕이 야, 네 미쳤나 이랬겠죠? If you told King Sejong that in a short while everyone's going to carry around their own personal cell phones, King Sejong would have probably said you're crazy. 지금 다 들고 다니잖아요. But now everyone has their own cell phone. 크라운 베일이라고 하는 사람이 아, 우리가 안 만나도 연락할 수 있는 길이 있다. There was a person named Crown Bailey who said that even though we don't 어떻게? meet each other face to face, there's a play, way for us to meet. 안 만나고 no. 어떻게 하느냐? But how can you do it if you don't meet them face to face? 어, 저, 이, 전화기를 만들어가지고 하면 돼. Then we can make a telephone and connect with each other that way. 그래서 그 사람 이름 따가지고 벨이라고 한 거예요. Oh, that's why they said Graham Bell, and so that's how they, they used the word Bell for that. 
기도를 알면요. 2, 3, 7, 5천 주 소통이 가능합니다. And so if you know prayer then communicating with the 20 30 nations is possible. 이때부터 그 많은 것 중에 특별히 오늘 응답을 말해요. And so we're talking about the special answers that are going to come in the midst of all of this. 전무 후무한 응답이 옵니다. That unprecedented never repeated answers will come. 도전하세요. And so you need to c h a l l e n g e y o u r s e 하나님은 전무 후무한 응답을 준비하세요. That God has prepared unprecedented answers for our remnant. So seek it out. 우리 나이 드신 분들도 속지 마시고요. 나이 들었다가 아닙니다. 하나님은 여러분에게 전무후무한 축복을 준비해놨어요. 모세가 저는 이제 갈수 없습니다. 이 말은 맞는 말이에요. 그렇죠? 말은 자기 나이를 생각한 거예요. 지금 저는 안 돼요. 이 모세가 한 말입니다. 하나님 시작도 안 했는데. 그 나이 들면 그렇게 되기 쉽단 말이에요. 엘리야도 보세요. 아, 저 인자 못해요. 저를 뭐 그냥 불러가세요. 하나님 시작도 안 했는데. 이 힘을 얻으면 나이도 지역도 상관없습니다. If you gain this power, your age, your region doesn't matter. Transcendence of time. 이 맛을 보셔야 됩니다. Get a taste of this. 오늘부터 시작해서 1년 동안만 한번 기도해 보세요. And to begin today and for one year pray. 어, 여러분 자신이 놀랄 겁니다. You yourself will be surprised. 여러분 자신이 증거를 보게 될 겁니다. And you yourself will see the evidence. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께 감사드립니다. Father God, thank you. 그리스도께서 주신 은약을 지금부터 누리게 해주옵소서 영원한 기업을 나의 기업으로 삼게 해주옵소서 영원한 작품을 나의 능력으로 누리게 해주옵소서 영원한 유산에 도전할 수 있도록 영적인 힘을 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘어 이번에 원단에서 주신 1, 2, 3강의 메시지가 너무나도 소중합니다. 자, 우리가 그 언약의 말씀을 붙잡고 우리 찬송 400, 546장을 찬양하시면서 준비하신 예물을 드리겠습니다.
그렇게 될 줄로 믿습니다. 자, 이제 새 아침이 밝아왔습니다. 아, 지난 한해 동안도 걸어온 이 길이 이 모든 것이 다 하나님의 은혜였습니다. Pasture, 자, 신년 새해 한 해를 내다보면서 올한 해도 하나님께서 또 예비된 새 은혜를 주실 줄로 믿습니다. Year, 자, 성삼 하나님께 우리 감사의 박수 영광 올려드리겠습니다. 10년 새 여러분이 또 우리 목사님께 인사를 여러분이 개개인이 드릴 수가 없기 때문에 이 시간 우리 10년 새 인사 우리 목사님께 감사한 마음을 담아가지고 우리 큰 박수로 목사님께 새 인사 드리겠습니다. 네, 목사님 더 건강하시길 바랍니다. 네. 어, 세계보음화 상임위원회 아, 우리 어르신 목사님들과 또 총회장님 또 증경 총회장님들 함께 참여하셨습니다. 우리 목사님들께 한번 새 인사 박수로 드리겠습니다. 네, 목사님들 감사합니다. 네. 어, 보니까 이 시간 어, 저희 이 신년 예배에 또 전국에서 많은 분들이 이렇게 함께 오셔서 너무 감사합니다. 자, 우리 그분들을 위해서 감사의 박수 한번 하겠습니다. 네, 감사합니다. 어, 예배 마치면 우리 어르신 목사님들이 먼저 나가실 수 있도록 우리 성도님들은 그 자리에 가만히 계시고 광고를 듣고 꼭 나가시길 바라겠습니다. After the message, may you stay seated so that our pastors can leave first. Please listen to the announcements. 자, 이 시간에 우리 대한예수교장로회 우리 개혁교단 총회장 되시는 정학채 목사님께서 나오셔서 헌금 기도 및 축도 해 주심으로 삼강 모든 예배를 마치도록 하겠습니다. And this time, Reverend Chang Hak-chae, who is the moderator of our denomination, will come and give us the offering prayer and benediction. 기도하겠습니다. Let us pray. 존귀와 영광과 찬송을 세세무도로 받으시기 합당하신 만군의 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. Lord of hosts, you are worthy of all honor and praise forevermore, and we give you our love and our grace. 2024년을 시작하면서 하나님의 귀한 사역자 우리 유광수 목사님을 통해서 귀한 메시지를 받고 큰 은혜 받게 하심을 진심으로 감사를 드립니다. Beginning 2024, you have raised your precious servant, Reverend Yu, to give us your message, and we thank you. 우리가 새 힘을 받고 이 삼칠 나라 살리며 오천여 종족을 살리는 우리의 믿음이 되게 하여 주옵소서. 이 시간 정성을 다해서 귀한 예물을 드렸습니다. 이 귀한 예물이 하나님의 귀한 역사에 쓰임 받게 도와주시고 이 삼칠 나라 살리며. 오천 종족을 살리는데 초석이 되게 하옵소서. And with all of our hearts, we are giving our offering. May this offering precious be used to save the twenty thirty nations and the five thousand tribes. 헌금할 모든 성도들을 축복하시고, 2024년도에는 이삭처럼 백 배나 하나님의 축복이 임하는 해가 되게 하여 주옵소서. I bless all the servants who gave their offering, and Lord, may 2024 be the year of blessings where they receive financial blessings a hundredfold, like Isaac. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심의 역사가 우리 대한예수교당로의 총회 위에와 총회 산하의 모든 교회와 그전 세계 사역하는 하나님의 귀한 종들과 그리고 사랑하는 성도들 머리 위에 이 나라와 이 민족 위에 이제부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.